নমস্কার আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ এবং আপনার সঙ্গে আমি সুমন আমার সঙ্গে আজকে আছেন এমন একজন মানুষ যার পরিচয় একটি বাক্য ব্যবহার করাও মূল্যবান সময়ের অপচয় আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ সমিতি চট্টোপাধ্যায় সমিত বাবু আপনাকে স্বাগত আমি শুরুতেই যে প্রশ্নটা করব সেটা হচ্ছে উত্তরসূরি এর আগে যতগুলো সাক্ষাৎকার আপনার নিয়েছি নাতি নাতনিদের কথা হয়েছে রণদ্বীপের অভিনয় দাদু হিসেবে নয় পেশাদার অভিনেতা হিসেবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন হ্যাঁ যদি কথা বলতেই হয় তাহলে সত্যি আরেকজন পেশাদার হিসেবে বলাই ভালো কেন দাদু হিসেবে বা এসবগুলো আমি কোনোদিন বলি না সেটা তো তার বাড়ির জায়গা সেটা বলে কোনো লাভ নেই আমার যেটা ওর অভি এই অভিনয়টা দেখে যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে ওর ভেতর থেকে অভিনয়টা আসে অনেকের অভিনয় একটা অ্যাপ্রোচ করতে করতে অভিনয়ের ভেতরে ঢুকতে হয় ওর কীরকম মনে হয় ওর ভেতরে অভিনয়টা রাখা আছে এবার বেরিয়ে আসছে আপনি জিনে বিশ্বাস করেন যে জেনেটিক্যালি পেয়েছে রণদ্বীপ জেনেটিক্যালি পেয়েছি ভাবতে ইচ্ছে করে কিন্তু বিজ্ঞান সম্মতভাবে জেনেটিক্যালি কীভাবে হয় না হয় সেটা তো জানি না সেই জন্য জোর করে বলতে পারি না কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু থাকে জানেন অন্তত জেনেটিক্যালি যদি নাও হয় অ্যাটমসফিয়ারে থাকি পরিমণ্ডলে থাকি আমার ওর মার কথা মনে পড়ে মামা মা যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন আমি একবার ইপসেনের গোস্ট করেছিলাম সেইখানে একদিন অভিনয় শেষে বাড়ি এসে দেখি ও ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীলিমা দাসের সেই ভূত ভূত সেটে অভিনয় করছে তো সেই মায়ের তো ছেলেও ছোটোবেলার থেকে ও তো সেইভাবেই বড় হচ্ছে একটা পরিমণ্ডলকে নিয়ে সেই জন্য আমার মনে হয় অন্তত এই পরিমণ্ডলটা ভীষণই জরুরি জিনটা কত দূর কার কাজ করে আমি জানি না আমি আমারটা ধরতে পারি হয়তো সেরকম করে বললে আমার বাবা অসম্ভব ভালো অভিনয় করতেন ভো ভালোবাসতেন কিন্তু পেশাদার তো ছিলেন না পেশাদার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না তখনকার দিনে ওইটাকে পেশা হিসেবে নিলে জীবনটাকে অনিশ্চয়তায় ঠেলে ভরে দেওয়া সেই জন্য নেননি কিন্তু নিঃসন্দেহে আমার ভালোবাসাটা অভিনয় সম্বন্ধে এসেছিলো তার কাছ থেকে আমার থেকে আমার মেয়েতে যাচ্ছে আমার মেয়ের থেকে ওতে যাচ্ছে কিন্তু ওর যেটা লাগে যে ওর মাপটাই যেন সিনেমার জন্য আমাদের মাপ শিখতে হয়েছে খানিকটা কি করে কমিয়ে রাখবো কি করে শান্ত অভিনয়ের মধ্যে যাবো ও তো সেই রকমভাবে কোনো শিক্ষার মধ্যে যায়নি সমস্তটাই যা দেখেছে সেটা এত সহজ স্বাভাবিকভাবে করছে এবং তার মধ্যে এতটা পরিমাণে তীব্রতা আনতে পারছে সেটাও আর একটা শক্ত কাজ আমি একটাই দৃশ্যের কথা উল্লেখ করছি সে যেখানে তার বান্ধবীকে গিয়ে প্রেম নিবেদন করছে তাকে বলল যে ওরকম করে তো হয় না গিয়ে বলো তাকে গিয়ে বলছে তাকে সেই প্রেম নিবেদনটা এত এত আন্তরিক এমনভাবে বলছে যে তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় সেটা অভিনয়ের বাইরে যেন আর কিছু হতে থাকে এটা সত্যি আমার চোখে জল এনে দিয়েছিল আমি আপনার ওই সময় বা আপনার শুরুর দিনগুলোর পাশে যদি এটাকে প্লেস করি ধরুন শিশির ভাদুরির কাছে আপনি প্রথম দিন গেলেন দ্বিতীয় দিন গেলেন তারপর সক্ষতা তৈরি হলো আমি সেদিনই পড়ছিলাম যে বইয়ের আদান প্রদান তৈরি হলো আপনাকে শেখানোর প্রক্রিয়া শুরু হলো কিন্তু সে যুগে খুব স্বাভাবিক শিশির বাহাদুরির ফিল্ম এই মাধ্যমটা নিয়ে বোধ খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না বা ততটা ভরসা ছিল না না ওর একটা মেন্টাল ব্লক ছিল আচ্ছা উনি কী জানি কেন পরিপূর্ণভাবে ফিল্ম মাধ্যমটাকে পছন্দ করে উঠতে পারেন হ্যাঁ একটু হয়তো এক বগ্গা লোক ছিলেন সেটাও হতে পারে এত বেশি ওকে থিয়েটারের বিষয়ে ভাবতে হয়েছে এত বেশি স্ট্রাগল করতে হয়েছে থিয়েটারটাকে জ্যান্ত রাখবার জন্যে যে কারণে হয়তো অন্য মাধ্যমগুলোর দিকে অত যাননি যেমনভাবে অহেন্দ্র চৌধুরী খানিকটা বেশ খানিকটা গিয়েছিলেন হ্যাঁ নিজের একটা স্টুডিও করেছিলেন অহেন্দ্র চৌধুরী নরেশ মিত্র নিজে অনেক ছবি করেছেন সেরকমভাবে উনি জানি উনি শিশিবাবু প্রথম একটা দুটো করার পরই বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার এটা ভালো লাগছে না আমি আর করব না সেই জন্য ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে বহু তর্কাতর্কিও হতো যে উনি পছন্দ করতেন না এই মাধ্যমটা বা এটাও হতে পারে যে পথের পাঁচালি পূর্ববর্তী যুগে সেই রকম শিল্পসম্মত হিসেবে মাধ্যম হিসেবে ওনাকে আকর্ষণ করেনি হ্যাঁ যে ধরনের সেটা 
ওর মতন খবর সমস্ত রাখা মানুষ তিনি তো বিদেশের খবরও রাখতেন আমাকে যে কথাটা বলতেন সেই কথাটাই মানে কি বলবো তার ভেতরে একটা ডিকটামি ছিল আমায় বলতেন দেখো সৌমিত্র সিনেমা টেন্থ মিউজ আমি মানছি কিন্তু হয়নি হবে এটা হতে পারে নাকি তাহলে আমি টেন্থ মিউজটা বুঝলেন কি করে আমাকে এই এমন কথা বলতেন যে সিনেমায় আর্ট তুমি কি দেখেছো ওনলি চার্লস চ্যাপলিন আর তো কিছু আর্ট নেই চার্লস চ্যাপলিন যে অবধারিতভাবে আর্ট এটা উনি বুঝতে পারছেন কিন্তু উনি যখনই আমি বলতাম যে সে কি আইসেনস্টাইন পুড অফ কিন এগুলো আপনি কি বলবেন ওসব আমি দেখিনি তাহলে তার তর্ক চলে না সেই জন্যে ওইখানে ওর বোধ একটা মেন্টাল ব্লক থাকতো কিন্তু এটা সত্য যে ওর অভিনয়েরও অনেকটা অংশ এত স্বাভাবিক যে এটা সিনেমা থেকে প্রয়োগ করা যায় ইনফ্যাক্ট আমি তো মনে করি যে বাংলা সিনেমার অভিনয়ের সুতি গাগাটা বাংলা থিয়েটারই ছিল এই অর্থেন্দ্র শেখর মুস্তাফির থেকে আরম্ভ করে তারপরে যোগেশ চৌধুরী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এদের সব কাজ সেগুলো একদম সিনেমার অভিনয়েরই মতন যদি আপনার সেই সময় মঞ্চ থেকে সত্যজিৎ রায় মঞ্চ থেকে সেলুলয়েডের আপনার উত্তরণ বলি বা আশা বলি কিন্তু সেখানে রণদীপ তো একেবারে শুরুতেই সিনেমাটা পাচ্ছে যার ফলে এই মাধ্যমের প্রতি একাত্মবোধতা বা চেনাটা হয়তো আরও তীব্র আরও কাছে হতে পারে সেটা হতে পারে ওর ভেতরে এর কোনো এর কোনো দিত্ব নেই কোনো রকম দ্বন্দ্ব নেই যাই নিয়ে ওই এই কিছুদিন আগে একটা থিয়েটারে কাজ করেছে সে থিয়েটারটা ওই আবার ও খুব বেশি পছন্দ হয়তো করেনি সেই সেই বিশেষ নাটকটা করতে কিন্তু ছোটোবেলার থেকে তো সিনেমার কাজ দেখছে মানুষের আমার কাজ তো দেখছে বটে এমন কি একটা যখন ও বছর দশকের তখন এই অঞ্জন দত্তরই একটা টেলিফিল্ম আমারই সঙ্গে কাজ করেছিল অঞ্জন যে অঞ্জন আমার ছেলের রোলটা করেছিল আর তার শৈশবটা করেছিল ও আচ্ছা তখন থেকে অঞ্জনের সঙ্গে ওর একটা বোধ হয় ইন্টারাকশানও ভালো হয় এটা আর একটা কারণ হয়তো কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমাকে সেটা কষ্ট করে ভাবতে হয়েছিল যে কি করে আমি সিনেমার অভিনয়টাকে ধরতে পারবো বা তার দিকে যেতে পারবো সেটা আমাকে সাহায্য করেছিল পথের পাঁচালি দেখা পথের পাঁচালি এবং পরপর আরও তিনটে চারটে ছবি যে আমি অপসংসারের আগে দেখেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের করা সেগুলো বিদেশি ছবি দেখে হতো না কেননা একজন অভিনেতা কৃষির অভিনেতা সে যদি তার নিজের দেশজ মূলগুলোকে সে খুঁজে না পায় সে কোডগুলোকে না খুঁজে পায় সেইটা আমি খুব মানে নিশ্চিতভাবে পেয়ে গিয়েছিলাম পথের পাঁচে লিত্রে বিরোধী দেখে তারপর থেকে আমি খানিকটা ভাবতে পেরেছিলাম এরকম করব কিন্তু আমার ভেতরে থিয়েটার কাটানোর একটা দায় দায়িত্ব ছিল তো আমি থিয়েটারেও খুবই স্বাভাবিক অভিনয় করবার দিকে চেষ্টা করতাম কিন্তু তাহলেও আমার মনে হয় যে ওইটা আমাকে শিখতে হয়েছিল এই অসুবিধেটা রণদীপকে ভোগ করতে হয়নি ও সরাসরি সিনেমার অভিনয়ে যাচ্ছে হলিউডের কথা বিদেশি ছবির কথা হলো আমি বহু পুরনো তনুজার একটি সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম তাতে তনুজা লিখছেন যে ওই সময়কার যারা অভিনেতা ছিলেন তাদের মধ্যে আপনার মধ্যেই স্বকীয়তা অত্যন্ত বেশি ছিল এবং হলিউডি প্রভাব সব থেকে কম ছিল এটা নিজে আপনি মানবেন হ্যাঁ খানিকটা মানে অন্তত ভিজিবলি কম ছিল এইটি বলতে পারি কিন্তু আমি খুব ছোটোবেলার থেকে সিনেমা অ্যাডিক্ট ছিলাম একদম এটা আমার একটা অদ্ভুত কন্ট্রাডিকশান লাগে যে আমি তারপরে বড় হয়ে কলেজে ওঠার পর থেকে থিয়েটার নিয়ে এমন হয় এবং সেই সময় মানুষ মানুষের বয়সটাও এমন থাকে যে আমি তখন নানা রকম স্নবারিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম হ্যাঁ সিনেমাটা কিছু জিনিস নয় ওখানে আবার অভিনেতার কি করার আছে যা কিছু করার সব থিয়েটারে এরকম ভাবতে শুরু করেছিলাম খুবই ভুল ভাবনা কিন্তু ছোটোবেলার থেকে আমি মানে সপ্তাহে কতগুলো যে সিনেমা দেখতাম তার ঠিক নেই বেশিরভাগই যা অ্যাভেলেবেল সিনেমা তার মধ্যে বাজি বিচারের কোনো প্রশ্ন ছিল না নন্দরানী সংসার থেকে আরম্ভ করে কিসমত দেখছি হিন্দি তারপরে এমন কি সং অফ সংস যা তখন হয়তো আমাদের দেখা বারণ ছিল তাও দেখে ফেলছি এইসব করে সিনেমা দেখতাম কিন্তু আমার মনে হয় যে পরবর্তীকালে সেইগুলো একটা কোথাও অবচেতনে তো প্রভাব তৈরি করে রাখে 
সেই দিক থেকে ভিজিবলি না দেখা গেলেও যে হয়তো আমার দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমার ভেতরে হলিউড আছে একদম যেমন রোনাল্ড কলমান আমার অত্যন্ত প্রিয় অভিনেতা আমি যখন স্কুলের শেষের দিক থেকে এইসব ছবি যখন দেখছি এবং রোনাল্ড কোরম্যানের মতন আরো দু একজন ছিলেন যাদের তার পরবর্তীকালেও মটোগ্রাফি ক্লিফ টেপ এদের খুব ভালো লাগতো আমার কিন্তু সত্যি বলছি যখনই ভাবতাম যে আমি আমার মতন অভিনয় করব তখনই ভাবতাম তাহলে এদের নকল করলে আর চলবে না এটা আমাকে প্রথম থেকে আমার নিজের মনোগঠনের মধ্যেই ছিল পাশাপাশি আরেকটা জিনিস ছিল যেটা নিঃসন্দেহে আমাদের বিস্ময় জায়গায় সেটা হচ্ছে আপনার চেহারা পর্দায় কিরাম আসবে এটা নিয়ে আপনার একটা হীনমন্যতা ছিল আপনি আজ অবধি আজ অবধি মানে মহিলা কুলের হাত সব আপনার যৌবনে তো বটেই ওই রকম ফিটনেস ওই রকম চেহারা ওই রকম সুপুরুষত্ব আজকেও যেটা আমার সামনে যিনি বসে আছেন তার মধ্যে প্রবল সেটা নিয়ে আপনার হীনমন্যতা থাকার কি কারণ থাকতে এটা কারণ শৈশব শৈশব বাড়িতে অনেক সব থাকে না পারিবারিক একটা বড় পরিবার সেখানে সবাই ঠাট্টা করে এ করে ও করে হ্যাঁ আমার যেমন ছোটোবেলাতে এই বাঙাল ঘটি নিয়ে যে বাঙালিদের মধ্যে আগে আগে খুব ছিল এখন উঠে গেছে প্রায় এখন আর প্রায় নেই বললেই হয় কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমাদের দেশ থেকে যে কলকাতায় মামার বাড়িতে এলাম মামার বাড়ি এই দেখ বাঙাল এসেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তাহলে বাঙালরাই ভালো কেন আমাকে বলবে সেই জন্য বাঙালরাই ভালো আবার কোনো বাঙাল আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যেই গেলাম হ্যাঁ তাই বলে এই তরা তো ঘটি এইটা খাস না ওইটা খাস না তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহলে ঘটি রাখি এই করতে করতে আমার মনের মধ্যে এইতে আমি অনেক আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে বাঙাল ঘটি আমার কোনোটা দরকার নেই এই রকমই সত্যি সত্যি ভেতর থেকে মানে শুনতে পেলে বাচ্চা ছেলে এই বাড়িতে একটা কালো ছেলে হলো এ তার নাক নেই তার কাঁদলিয়ে চোখে জলও চোখে গড়িয়ে যায় এই সমস্ত শুনতে শুনতে আমি নিজে খুব সংকুচিত বোধ করতাম তারপরে হচ্ছে যে সত্যি কথা বলতে কি ছোটোবেলায় একবার খুব দীর্ঘ দিনের জন্য অসুখে ভুগেছিলাম টাইফয়েড তেষট্টি দিনে জ্বর ছেড়েছিল মানে আমি হাঁটতেই ভুলে গিয়েছিলাম নতুন করে হাঁটা শিখতে হয়েছিল এইসব থাকার ফলে একটা আমি রুগ্ন আমি আমি আমার কতগুলো প্রতিবন্ধকতা আছে এই রকম সব হীনমন্যতার জন্ম দেয় মানুষের মনে সেগুলো সবই কাটিয়ে উঠেছি কিন্তু সে কাটানোর জন্য কি বলবো অনেক মানসিক সংগ্রাম করতে হয়েছে তো সেই আত্মবিশ্বাসটা সমিত চট্টোপাধ্যায় কবে পেলেন বলা শক্ত আজও কি পেয়েছি আমি জানি না কিছুদিন পরে পেয়েছিলাম সেটা হয় কি ওই চারিপাশে যখন শুনতে লাগলাম যে আমার আমার কাজটা লোকের ভালো লাগছে অভিনয়টা ভালো লাগছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উপুরি পাওনা হিসেবে যখন বললে চেহারাটাও কি সুন্দর চেহারাটা সুন্দর কি না সুন্দর আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না না কিন্তু ফ্যান ফলোয়িং মহিলা অনুরাগী এইগুলো তো দেখে বুঝতে পারি যে নিশ্চয়ই হয়তো আমার চেহারার ভেতরে আকর্ষণীয় কোনো কিছু ছিল কিন্তু ধরুন আমার যাদের আমার মানে চেহারা পছন্দ হতো ভারতীয় সিনেমায় তারা কারা বলরাজ চাহানি আর প্রথম নামই আমার কাছে আসবে বলরাজ চাহানি ওই বলরাজ চাহানি খুব কনভেনশনাল অর্থেও খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন জাট তো পাঞ্জাবি জাট তাদের ওদের এমন একটা বলিষ্ঠ ইয়ে দাঢ় থাকতো ওদের চেহারার মধ্যে যেটাকে তার তার আকর্ষণ কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না তার উপরে ওর যেটা ছিল সেই সঙ্গে বিদ্যা বত্তা ওর মানে কি বলবো শিক্ষা শিক্ষা মনন মেধা এর একটা প্রায় যাকে ইংরেজিতে বলা যায় গ্লো ওর মুখের মধ্যে ফুটে উঠতো সেই জন্য ভীষণ সুন্দর দেখেছিলেন তা নইলে ধরুন হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এরকম অনেকের নাম আমি বলতে পারি যারা শুধুমাত্র পুরুষালী মানদণ্ডে খুবই সুন্দর সুন্দর দেখতে লোক লোক ছিলেন কিন্তু কাউকে বল্লা ছাহানির মতন ওরকম আকর্ষণীয় আমার কোনোদিন মনে হয়নি বরং বলতে পারি যে আমার যিনি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তম কুমার আমার তাঁর চেহারা বরাবরই খুব ভালো লাগে বরাবর সব জিনিসটা তার পছন্দ হতো হতো না তার হেয়ার স্টাইল হয়তো আমার পছন্দ হতো না 
কিন্তু এমন মিষ্টি হাসি এমন একটা মানে আকর্ষণ যে সামনে এসে দাঁড়ালে স্ক্রিনটায় যখন তার ছবিটা পড়ে তখন মনে হয় আর কারো দিকে চোখ যায় না সেরকম আমার লাগতো উত্তম কুমারকে হ্যাঁ রাজ কাপুর দিলীপ কুমারকেও ভালো লাগতো তাদের অভিনয়ের জন্যে কিন্তু আমি বেশ অল্প বয়স থেকে উত্তম কুমার ফ্যান সেটা তো আপনার সঙ্গে একটা পারিবারিক যোগাযোগ আপনার বরযাত্রী হিসেবে আপনাদের বাড়িতে বা আত্মীয়ের বাড়িতে আসা আমার বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধব আমাদের কফি হাউজের আড্ডাতে ওই এই আবার সেই কথাই বলতে হচ্ছে যে একটা স্নবারিতে ভুগত হ্যাঁ এটা কি এটা উত্তম কুমার কোনো অভিনেতাই নয় হ্যাঁ এটা একটা মাথায় একটা অ্যালবার্ট কাটা এ সিঙ্গারার মতো হ্যাঁ কিন্তু তারা একদম দেব অল সোল্ড অন সুচিত্রা সেন এত সুন্দর দেখতে আমি বলতাম হ্যাঁ সুন্দর তো ভীষণ সুন্দর দেখতে কিন্তু অভিনয় উত্তম কুমারে ভালো এই নিয়ে আমার আমার ছোটবেলা থেকে অভিনয় আপনাকে ঘিরেও তো একটা আপনি বললেন একটু আগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু একটা ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল যে যারা উত্তম কুমার বিরোধী এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনুরাগী হ্যাঁ মানে ওটা ওটা এমন লেভেলে গিয়েছিল যে সে মনমান ইস্ট বেঙ্গলের কিন্তু আমার সবসময় যেটা লাগতো যে ওর ভেতরে অভিনয়ের একটা দিক ছিল সেই জন্য ভালো লাগতো যে কোনো বর্ষিয়ান মানুষ তারা তাদের সময়টা মানে পুরনো সময়টা এই সময়ও নিঃসন্দেহে তাদেরই সময় কিন্তু পুরনো সময়টা ভালো এবং এখনটা তত ভালো কাজ হচ্ছে না এই ধরনের একটা কখনো ঠিক কখনো ভুল কিন্তু একটা মতবাদ একটা মতাদর্শে বিশ্বাস করেন আপনার আমি কিছুদিন আগে জানলাম যে সুজয়কে আপনি ফোন করেছিলেন কাহানি এত ভালো লেগেছে অনুরাগ বসুর সঙ্গে অনুরাগ বসু একটি প্রোগ্রামে রাজি হয়েছিলেন শুধু আপনার সাক্ষাৎকার অনুরাগ নিতে পারবে সেই জন্য তো এই নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আপনার মেলামেশাটা ঠিক কি খুব যে বহুদূর বিস্তৃত এই মেলামেশাটা আচ্ছা সেটা বলতে পারবো না কেননা আমার নিজের সময় আমার নিজের কাজের ধারা তার সঙ্গে তাদের কিন্তু এই কাহিনী যে যখন দেখলাম চমকিত হলাম ছবিটা দিকে আমি তো মনে করতে পারি না গত পনেরো বছরের মধ্যে আমি কোনো ভারতীয় ছবি দেখে এতটা ধাক্কা খেয়েছি এটা সবসময় যে এই ধাক্কাটা যে ইমোশনাল জায়গাতেই সবসময় ধাক্কা মারতে হবে তার কোনো মানে নেই এমন একটা ক্রাফটসম্যানশিপ এই যে থ্রিলার সেই থ্রিলারটাকে ওই রকম করে বুনতে বুনতে যাওয়া এবং সেই আবার বুনতে বুনতে খোলা এটার যে মুন্সিয়ানা আমি বলতে চাইছি নির্মাণের যে মুন্সিয়ানা নির্মাণের যে মুন্সিয়ানা সেটা একদম মানে চমকিত করে দেয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেটা এক্সট্রা পাওয়া যায় অনেক হিন্দি ছবিতে তো থ্রিলার থাকে থ্রিলার থাকে মানে বেসিক্যালি তারা থ্রিলার এ ওকে মারছে তো আগে খুন করছে তার দুটো ফ্যামিলি মারামারি করছে কিন্তু কোনো জায়গায় এই কাহানিতে যেমন করে কলকাতা বাঙালিরা বাঙালি পুজো বাঙালির উৎসব বাঙালির দিনানু দৈনিক জীবনচর্যা এগুলো যেরকম একটা একটা কালচারাল এথনিক এন্টিটি হিসেবে উঠে রয়েছে ফুটে রয়েছে সমস্ত ছবি মানে সেরকম আমি কিন্তু কখনো দেখিনি এটা দেখে আমার সত্যজিতের ছবির কথা মনে পড়ছিল যখন একটা অপরাজ অপরাজিত দেখে কি অপু সংসার দেখে কি পরস্পাত দেখে আমার কাছে কলকাতা জ্যান্ত হয়ে উঠলো যখন ঋত্বিক ঘটকের ওই সব ছবিগুলোর মধ্যে কলকাতাকে দেখতে পেতাম সেটা আর একটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো হ্যাঁ সেই রকমভাবেই এই ছবিটার মধ্যে আমি কলকাতাকে নতুন করে আবার পেলাম সেটা খুব ভালো লেগেছে আমার এবং কেন হবে না না হবার তো কিছু নেই এখনকার ছেলে বলে আগে সবই ভালো এখনকার কিছু হচ্ছে না আমি এটা এটা ম্যাথামেটিক্যালি ইম্পসিবল আমার মনে হয় এটা কি সত্যি সত্যি সম্ভব নিশ্চয়ই কিছু না কিছু হচ্ছে এটা হতে পারে যে যখন সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন তপন সেনা সব সবাই মিলে একটা নতুন জোয়ার নিয়ে এসেছিল সেই জোয়ারটা হয়তো এখন অতটা নেই কিন্তু একটা জিনিস কি আপনি মানবেন যে মাঝখানে বাংলা ছবি ধরুন লেট এইটিজ নাইনটিজ সেখানে একটা অধগতি হয়েছিল এবং ইন্টালেকচুয়ালিও তারপরে আবার এখন এটা বললে আমার ইন্ডাস্ট্রি আমাকে মারতে আসতে পারে কিন্তু আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি হ্যাঁ অধগতি হয়েছিল তখন আর কোনো ছবি দেখতে ভালো লাগতো না কতগুলো হিন্দি এবং দক্ষিণী ছবির একদম ক্যাসেট টু ক্যাসেট ট্রান্সলেশন ছাড়া বাংলা ছবি আর কিচ্ছু মনে হতো না এবং বাংলা ছবির অভিনেতাদেরও সেই জন্য স্কোপ অনেক কমে গিয়েছিল আজকে আবার কিছু কিছু অভিনেতাকে দেখে ভালো লাগে 
আগে একটা দুটো কখনো লাগতো এখন অনেক অভিনেতারই কাজের মধ্যে ভালো মানে স্পার্ক দেখতে পাই হ্যাঁ কে কতদিন কত দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ভালো অভিনয় করে যেতে পারবেন সেটা ভবিষ্যৎ বলবে সেটা আমি ভবিষ্যৎ বক্তা নই কিন্তু আমার যে বাঙালি অভিনেতার কাজ দেখে ভালো লাগছে এটাই তো এই যে কাহানিতে সবাই তো বাঙালি অভিনেতা অধিকাংশই এক নওয়াজ উদ্দিন ছাড়া সে সে অসম্ভব ভালো অসম্ভব ভালো আমার এইটে মনে হয় যে যারা এখানে ছবি বানাচ্ছেন মানে পয়সা লগ্নি করছেন তারা অনেক সময় শুনতে পায় যে দু তিন কোটিরও বেশি জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন অর্থ মূল্যের দিক থেকে তার থেকে খুব বেশি টাকা দিয়ে এই ছবি বানানো হয়নি এটা আসলে মনটা কি চাইছে এবং হিন্দি ছবির তুলনায় যথেষ্ট লো বাজেট ফিল্ম যথেষ্টই লো বাজেট ফিল্ম মানে খুবই লো বাজেট হিন্দি ছবির তুলনায় তো সেই করে একটা করতে পারেন তো মানে হয়তো কি মনে করেন যে সর্বভারতীয় মার্কেট পাওয়া যাবে না বলে করেন না জানি না আপনি হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে কখনো আগ্রহী হয়নি মানে আমি আমি শুনেছি একাধিক সময় আপনি আপনাকে অফার করা হয়েছে বিভিন্ন ছবির ক্ষেত্রে অনুরাগ বোধহয় লাইফ ইন মেট্রোর ধর্মেন্দ্র যে চরিত্রটি করেছিল সেটা আপনাকে বা তার আগেও মানে তার মানে বহু আগে তো অনেকবারই অনেকবার বলেছেন এবং সঙ্গামের রাজেন্দ্র কুমারের রোলটা নাকি আপনার কাছে সঙ্গামের জন্য রাজ কাপুর রেখেছিলাম যে আমার ওই জায়গাটা হিন্দি ছবি না করার কারণটা ছিল ওই বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আচ্ছা সেখানে তো অর্থ অর্থ আছে খ্যাতি আছে কিন্তু আমার মনের খোরাক কিছু ছিল না আপনি সত্যি সত্যি যদি বলতে হয় হিট করে বলতেই হয় তাছাড়া এখন তো উপায় নেই সেটা হচ্ছে আমি কি আমার অন্য কাজগুলো করতে পারতাম বোম্বেতে থেকে আমি লিখতে পারতাম আমি কবিতার বই বেরোতো আমার সেগুলো প্রায় অ্যাবসার্ড মনে হয় বোম্বেতে শুদ্ধ অভিনয় করছি তাও হিন্দিতে আমার মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে আমার যেরকম আত্মপ্রকাশ হয় তাই কি হতো তাও তো হতো না সেই জন্যই আমি যাইনি তা নইলে আমার হিন্দি ছবির ওপর কোনো আলাদা করে কোনো রাগ নেই তারা তাদের মতন ছবি করছে এবং হলিউডে যেমন ছিল একদিক থেকে আমাদের হিন্দি ছবি সেরকম অর্থাৎ সর্বভারতীয় কালচার সেখানে এসে ডিপোজিটেড হচ্ছে ইউরোপের কত দেশের অভিনেতে গিয়ে হলিউডে কাজ করেছেন এখন এগুলো তো বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোগঠনের উপর নির্ভর করে আমার যে অন্য কাজগুলো আমার কাছে জরুরি ছিল আমি কি এক্ষণ বার করতে পারতাম বোম্বেতে গেলে পারতামই না সেই জন্য বোম্বাই আমার পছন্দ ওই দিক থেকে পছন্দ নয় বলে কিন্তু আপনি জানেন আমার বোম্বাই শহরটা খুব পছন্দ আচ্ছা হ্যাঁ আমি খুব খুব লাইভলি লাগে আমার বোম্বাই শহর সেই দিক থেকে বরঞ্চ দিল্লি আমার ভালো লাগে না যদিও দিল্লি ছোটোবেলার থেকে যায় আমার পিসির বাড়ি দিল্লির অন্য দিক থেকে সাত দিন থাকতে খুব ভালো লাগে দিল্লিকে পছন্দ করে উঠতে পারে না মনে হয় এটা কার শহর কিন্তু মুম্বাই গেলেও বোঝা যায় এই ভাইব্রান্ট একটা ভাইটালিটি আছে এবং এটা বোম্বাইবাসীর শহর একদম সেটি যেন বোম্বাই খুব ভালো লাগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন আত্মপ্রকাশ লিখলেন সেটা দেখে আপনি নাকি রিলেট করতে পেরেছিলেন যে আপনার চারপাশটা এবং আগা গোড়া সুনীল দার সঙ্গে একটা সক্ষতা হয়তো সবসময় সমস্ত উদ্যামতার সঙ্গী আপনি হননি কিন্তু ওই প্রজন্মের মানুষ হিসেবে রিলেট করেছেন একটা জিনি হ্যাঁ ওই প্রজন্মটা একই বলে ও বস্তু তো আমার থেকে মাত্র চার মাসের বড় ছিল আচ্ছা কিন্তু আমার ওপরের ক্লাসে পড়তো আমাদেরই কলেজে একসঙ্গে আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি এরকম অনেক কিছু করেছি এবং কফি হাউসে ওরা ওই টেবিলে আমরা এই টেবিলে মাঝে মাঝে আমাদের টেবিলে ওরা এসে বসছে আমরা গিয়ে ওদের টেবিলে বসছি এইসব তো ছিল কিন্তু সুনীলের সঙ্গে 
এখন যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন দেখি আমার বন্ধুত্বটা তখন যতটা ছিল সখ্যতাটা সেটা প্রায় জেনারেল লেভেলে সেরকম অনেকের সঙ্গে ছিল একমাত্র শক্তির সঙ্গে একটু বেশি ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথাতেই আপনি তো 75 সালে প্রথম কবিতার বই বের করলেন ওই ইনসিস্ট করে করে কিন্তু সুনীলের সঙ্গে আমার সখ্যতাটা বাড়তে গিয়েছে আচ্ছা শক্তির সঙ্গে তো বটেই কিন্তু সুনীলের সঙ্গে যেখানে মানে থেকে শুরু ছিল তার থেকে অনেক বেশি গভীর হয়েছে সখ্যতাটা অনেক বেশি ইন্টারাকশন বেড়েছে তার কারণ অনেক যোগাযোগ বেড়েছে এবং হয় একটু আমি ঠিক শিওর বলতে পারবো না হয় তো দুজনই সেলিব্রিটি হওয়ার ফলে দেখা সাক্ষাৎ অনেক ঘন ঘন হতো এখানে ওখানে মানে কোনো অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে নানা জায়গায় যাতায়াতে সেই জন্য মানে মনোবিনিময়টা আরও সহজ হয়েছে এবং সুনীলের ভেতর আর একটা জিনিস ছিল বেশি মানুষে থাকে না বা অত বেশি পরিমাণে থাকে না সেটা হচ্ছে ও মানে ভয়ঙ্কর সহজে মানুষকে বন্ধ করে নিতে পারত এবং ওর পছন্দ অপছন্দ দিয়ে না ওকে দূরে সরিয়ে রাখে আমি কাছে যাব না ওর এরম ওর কোনো বঙ্গি ছিল সে হয়তো খুব সামান্য পরিমাণে আমার হয়তো ছিল ওর ছিল না ও এমনকি আমার কবিতার বই কবিতার বই বলতে আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা কি বাছাই করব আমি কাকে না পেয়ে আমি ও কি ওর কাছে সব পাঠিয়ে দিলাম বইগুলো দিয়ে তুমি বাছাই করে দাও ও বাছাই করে দিয়েছিল তো এটা অন্য কারোর কাছে হয়তো করা যেত না ও শক্তি থাকলে তাকে বলতে পারতাম শক্তি তখন চলে গেছে শক্তি অন্য আগের অন্য একটা বিশেষ গ্রন্থ সে শক্তির কাছে ম্যানেস্ক্রিপ্ট দিয়ে আমি বলেছি তুই দেখে দে যেগুলো অপছন্দ হবে বাদ দিয়ে দে সেই সব করে টোরে এবং সেই সব মধ্যে একটা ওর দেখেছি অসম্ভব সততা ছিল কিন্তু কি অসম্ভব স্নেহর সঙ্গে সেগুলো বলতো হয়তো জাস্ট একটা কবিতা সম্বন্ধে আমি বলবো এই কবিতাটা একটু ভেবে দেখো তো এটা না হলে বোধে ভালো হয় হ্যাঁ এই রকম অ্যাকচুয়ালি ওরা না থাকলে শক্তি সুনীল তারাপদ নবনীতা আমাদের এইসব বন্ধু বান্ধবরা না থাকলে আমার কবিতা চর্চাও বোধ হয় আর একটু কম এগোতো ওদের দেখে উৎসাহ পেয়েছি ওদের দেখে অনেক কি বলবো একটা আগ্রহ বেড়েছে তো যে এই কাজটা করি করেই যাব চালিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আপনাকে বলেছেন যে বই না ছাপলে বাঁক আসবে না কবি হ্যাঁ শক্তি আমি বারবার বলতো আমি ছাপতে চাইতাম না আমার সংকোচ হতো ও বলতো না তুমি বইটা যদি না করো তুমি তাহলে বাঁক নিতে পারবে না এক জায়গায় আটকে থাকবে এটা বারবার বলতো সুনীল দা নাকি একটা অনুযোগ করেছিলেন কিছুদিন আগে একটা নাটকে যে বারবার কেন মৃত্যুর কথা আসছে তৃতীয় অঙ্ক ওটাকে নিতে পারেনি ও বলে তুমি কেন এটা করলে না করে বা উচিত ছিল আমি যে আমার তো আত্মজীবনী আমি লিখতে পারবো না সেই জন্য নাট্য রূপের করে এটাকে বলেছি আর এটাও তো বার্ধক্য শোক রোগ এগুলো তো মানুষকে ফেস করতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে করেছো আমার পছন্দ হয়নি আমি আমি চাইনি তুমি এরকমভাবে বলো এরকম বলেছি সেটা কি এই জন্য যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চির যৌবনের প্রতীক মৃত্যু চেতনা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করে কি ভেবে জানি না মানে হয়তো হতে পারে যে বন্ধুর এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই মৃত্যু চিন্তা ইত্যাদি প্রভৃতি হয়তো ওকেও একটু 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 বিষণ্ন করেছে বিমর্শ করেছে সেটার জন্য হতে পারে কিন্তু ও নিজে ভেতরে কি হতো জানি না কিন্তু একদম একদম শেষের সময়টা পর্যন্ত মৃত্যু ওকে কাবু করতে পারেনি কোনোদিন একদম যে যখন একদম যেটাকে নিতেই হলো তখনই নিল এটা আমি ভয়ঙ্কর সেই দিক থেকে ওকে মনে মনে অনেক 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 নম্বর দিই আমি ওরম পারি না আমি একটু ভীত লোক মৃত্যু ভীত কিন্তু ও ওর এই সাহসটা আমার খুব খুবই খুব সাহস যোগায় তা কেন বলছেন রবীন্দ্রনাথের তো অনেক অল্প বয়স থেকে মৃত্যু চেতনা তাকে আরও ক্রিয়েটিভ করেছে 
তার আচ্ছা এই রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলে না কতগুলো গোলমাল হতে থাকে এই গোলমালটা হয় যে এই লোকটা এত অন্য রকম লোক হিসেবে বলছি পার্সন হিসেবে মানে মানুষ হিসেবে মনীষী হিসেবে নয় হ্যাঁ মনীষী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে এত ধরুন তার যতগুলো শোক তার একটা হলে একটা লোক ভেঙে চুরে কোথায় বসে পড়ে বিশেষ করে যে অতি অল্প বয়সের শোক তার বৌঠানের কারণ সেই জিনিসটা ওকে ভাঙা দূরস্থান ওকে আরো গড়ে দিল এটা কি করে হয় উনি একদম অন্য রকমের লোক ছিলেন তবে আমার মনে হয় আমার এক সময় অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপর একটা খুব সকলেরই বিদ্রোহ আসে অল্প বয়সে আমারও এসেছিল এবং তার উপরে আমি অনেক দিন অবধি ভাবতাম যে রবীন্দ্রনাথ এই যে দু হাজার গান লিখেছেন তার মধ্যে হাজার খানিকের উপর ব্রহ্মসঙ্গী না লিখলেই তো পারতেন আমরা আরও অন্য গান বেশি পেতাম এবং তার মানে আমি রবীন্দ্রনাথ কিচ্ছু বুঝতাম না রবীন্দ্রনাথের যদি ওই বিশ্বাস যার থেকে উনি ওই গানগুলো রচনা করেছেন না থাকতো তাহলে উনি ওর অত বড় প্রতিভাকে ধরে রাখতে পারতেন না ওই বিশ্বাসটা হচ্ছে ওর ওর খুঁটি ওইটা ওর ভেতর থেকে ওকে শক্ত রেখেছে ওকে মানে মহির করে তুলেছে এটা পরে বুঝতে পেরেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় খুঁটি কি আমি জানি না আমার আমার কোনো খুঁটি নেই আমি সত্যি কথা বলতে কি কখনোই মনে হয় নি জীবনে দু এক সময় অভিনয় ছাড়া যে আমি এমন কোনো কিছু একটা পারি যেটা যেটা সত্যি বড় গলা করে বলা যায় দু এক সময় অভিনয় করে হ্যাঁ মনে হয় হ্যাঁ এই অভিনয়টা হয়তো হয়তো ঠিক হয়েছে কেননা সামনে এমন সব দৃষ্টান্ত বসিয়ে রেখে তাদের কথা ভেবে ভেবে এগিয়েছি যেমন আমার গুরু শিশির বাদুরি আমি ওরম অভিনয় কি কোনো দিন করতে পারবো সবসময় মনে হয় যে ওইটা করবো একদিন না একদিন আমি পারবোই এরকম একটা মনে হয় কিন্তু খুঁটি কোনটা আমার আমি জানি না আমার খুঁটি আমি 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 লোককে জীবনের মধ্যে দিয়ে যে হেঁটে এসেছি এত মানুষকে ভালোবেসেছি এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি সেটি আমার খুঁটি মানুষ যে আমাকে এত ভালোবেসেছে সেটি তো সেটির জন্য তো পালাতে পারিনি তাহলে কবে পালিয়ে যেতাম ধর্ম তো কখনোই নয় আপনি নিজে পইতে নিয়েও তখন বোধ একটা সাইকেলও পেয়েছিলেন তারপরে পইতে ত্যাগ করেন এবং পুত্রকেও বোধ হয় পইতে দেননি তো যার ফলে মানে আমি জিজ্ঞেস করি দিন মানে ও কি নিতে চেয়েছে তখন ও চাইনি তো আধ্যাত্মিক চেতনা বা ধর্ম তো নিঃসন্দেহে আপনার খুঁটি নয় কিন্তু দার্শনিকভাবে এই সংসার এই বিশ্ব সংসার বলছে আর কি এই মহাবিশ্ব এগুলো নিয়ে আমার ভয়ঙ্কর চিরকাল ছোটবেলার থেকে চিন্তা আছে কে কেন কেন এই সৃষ্টি এই এই সৃষ্টি কেন এই জীবন এর বোধ হয় সামান্য ছিটেফোঁটা আমার ওই সব থেকে শেষের যে নাটকটা ছাড়ি গঙ্গা তার মধ্যে ওই প্রশ্নগুলো আনার চেষ্টা করেছি বয়স সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দার্শনিক করেছে নাকি অল্প বয়সেই এই দর্শন এই দর্শনটা আগে থেকেই ছিল এটার ক্রিস্টালাইজ করতে হয়তো বয়স বয়স এগুলো ভাবতে আরও বেশি বাধ্য করছে কেননা আগে ওগুলো ও থাক যেখানে যা আছে থাক আমি আমার কাজ করে যাই এই যে একটা কিন্তু এখনো তো তাই করছেন আপনি ভয়ের কথা বললেন এখনো যে দাপটের সঙ্গে আমাদের সেটের রাজালিয়ারেরও ছবি আছে রাজালিয়ার করছেন সেটা কি কোনোভাবে অপুর সংসারের অপুর থেকে সেই অভিনয়ের দাপট কম না তাহলে ভয়ের কথা আসছে কোথায় ভয় আসছে জানি না মানে যেটা জীবনের যেটা অনলি সার্টেনিটি একমাত্র নিশ্চয়তা সেটা তো মৃত্যু সেই মৃত্যুকে না ভেবে তো মানুষ পারে না সেইখানে বিশেষ করে একটা কারণে আসছে সেটা আমি বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার রোজ না হলেও সপ্তাহে একটা 
কি দু সপ্তাহে একটা করে মৃত্যু সংবাদ তো পেতে হচ্ছে হ্যাঁ এবং সেই টের থেকে আমি যেটা বুঝতে পারি যে এই মৃত্যুটা একজন বন্ধু চলে গেল নয় আর একজন পরিচিত চলে গেল নয় একটা জেনারেশন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আর একটা জেনারেশন আসছে সেই জন্যই যদি না মানুষ না থাকলেও তবুও মানুষ থেকে যায় এই চিন্তার মধ্যে যদি না যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু খুব খুবই ভয় পায় আমি থাকতে না পারি আমার জেনারেশানও না থাকতে পারে কিন্তু আবার তো মানুষ আছে মানুষ তো চলে যায়নি এইটিকে জোর করে আঁকড়ে ধরার জন্যই হয়তো আমার ওই ভয়টা কেউ যাচাই করে নেওয়া বারবার দরকার হয় আমি একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিই আপনি যদি ভয়ই পেতেন আপনার বয়সে এত দৌড়ে দৌড়ে কাজ যে কাজে সবসময় যে আপনি খুব মনের খোরাক পাচ্ছেন এমনটাও নয় তাহলে কেউ করবেন কেন অনায়াসে একটা অবসর যাপন করতে পারেন বহু বর্ষিয়ান প্রতিভাধর অভিনেতা আমি যদি কিছু কাজ না করি তাহলে আমি আমি ডিস্ট্রাক্টেড হব কি করে এই মৃত্যু চিন্তার থেকে কাজই আমাকে সরিয়ে রাখে ওই ভয়ের থেকে ভয় পেতে দেয় না কেন কাজের থেকে আমি এইটুকু বুঝতে পারি একটা জায়গায় গিয়ে ওই লাইনটা মানে মোক্ষম লাইন রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার আমার ভেবে দরকার নেই ওটা আমার তো হাতের বাইরে সুতরাং শুধু আমি কাজটা করতে পারি যদি কারোর কোনো কাজে লাগে ব্যক্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভয়কে তো কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি আজকে আপনার চলচ্চিত্র উৎসব এই রকম একটা অস্থির নানা বিতর্কের মাঝে চলচ্চিত্র উৎসবকে সার্কাস বলার কোনো দরকার ছিল না আপনি বললেন নিজের বক্তব্যে স্টিক করলেন অবশ্যই তার পক্ষে এবং সপক্ষে নানা মানুষ কথা বললেন একটা বিতর্ক তৈরি হলো এবং হয়তো এই সময়ের যে প্রকরণ যে অস্ত্র তাতে আপনি ছুরিকাহত হতে পারেন মানে আমি আমি আক্রমণের লক্ষ্য বলছি তো সেই ঝুঁকিটা নিয়ে সমিত চট্টোপাধ্যায় তো যেটা নিজের মনে হয় সেটা পরিষ্কার বললেন হ্যাঁ তবে এটা এটা বললাম তো কারণ এই জিনিসটা নিয়ে পঞ্চাশ বছর আছি এই সিনেমা নিয়ে এবং প্রথম থেকে সত্যজিৎ রায়ের সংস্পর্শে ছিলাম বলে ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এসব নিয়ে একটা তো ফোকাস মনের মধ্যে তৈরি হয়ে রয়েছে সেখানে নিজের সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারিনি নিজে আমার যা মনে হয়েছে তাই বলেছি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয় যে আমাকে একজন ডিরেক্টর এবং অভিনেতাও সে বটে ঋতুবর্ণ ঘোষ সে আমায় ফোন করে বলল তুমি কেন এসব বলছো তোমার কি ধারণা তোমার এই সব কথায় কারুর এতটুকু বদল হবে কেউ এগুলো নিয়ে কিচ্ছু ভাববে না শুধু শুধু তুমি ওদের খোরাক তুলে দিচ্ছ ওদের মানে তোমার বিরুদ্ধে এত এত লিখবার জায়গা করে দিচ্ছ তুমি এসব বলো না ওদের কাউকে কিছু বলো না তুমি চুপ করে থাকো তো এটা খুব খুবই স্যানিটির একটা কথা এবং ও খুব সিনসিয়ারলি সে আমায় বলেছিল আমার তাই মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যি যে কাজে কোনো কোনো সুফল হবে না সেটা দিয়ে আর আর জল ঘোলা করে লাভটা কি তা কেন বলছেন আমি যদি এইভাবে দেখি যে হয়তো এই বাংলার হয়তো এই শহরের এমন একটা অংশের বা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ যারও এই শব্দটা মনে হয়েছে তিনি আপনার সঙ্গে রিলেট করতে পারছেন এবং সেই সংখ্যাটা একজন হতে পারে এক কোটিও হতে পারে না এটা এটা এইটি মনে এরকম একটা মানব গোষ্ঠীর চিত্র মনের মধ্যে দেখতে পাই বলি তো এমন কথা বলেছি যে তার নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বুঝতে পারবেন যে এমনি এমনি বলিনি অর্থাৎ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বলিনি ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম বলতে একটা জিনিস বোঝায় ফিল্মের ফেস্টিভ্যাল বলতে একটা জিনিস বোঝায় ফিল্মের ফেস্টিভ্যাল যদি হয় তাহলে সেখানে এ কোন জিনিসটা মানায় কোন জিনিসটা মানায় না এটা তো মানুষকে ভাবতেই হবে তা আজ না হোক পরে ভাববে তারা কিন্তু গুটিয়ে যাওয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে তো বাঙালি চায়ও না তার তার হ্যাঁ প্রতিভা রিজুতা এবং আপনি আপনার গোটা জীবনে আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ বা পছন্দের মানুষ তারা রাজনীতির জগতে হলো সেটা তো কোনোদিন গোপন করেননি হ্যাঁ 
হ্যাঁ রাজনীতির জগতে আমি হয়তো একটা আমার খানিকটা পছন্দের একটা জায়গা ছিল কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে আমি রাজনীতি থেকে বহু দূরের মানুষ কিন্তু যদিও ছাত্র রাজনীতি করেছি তারপরেও কিছু রাজনৈতিক একটা মত আমার অনেক সময় থেকেছে কিন্তু আমি নিজেকে খুব খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পেরেছিলাম যে আই এম নট এ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা আমার কাজ নয় বরঞ্চ যদি আমি নাম জীবন করে তার মধ্যে কোনো কিছু দেখাতে পারি এই সমাজ এটি পরিবর্তনযোগ্য বা এটা পরিবর্তনের অপেক্ষা করে আছে তাহলে সেটা আরও বড় কাজ সবসময় পেরেছি তা তো নয় কিন্তু সেইটি চেষ্টা এবং চেষ্টার অতিরিক্ত আর আমরা কি করতে পারি এইটার প্রত্যক্ষ ফল পাচ্ছি এই যেমন হচ্ছে এটা ভাবা একটু মানে মূর্খতাই প্রায় আমি সেরকমভাবে ভাবি না কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আমার চেষ্টা একটা থাকবে যে মানুষকে দেখাবো একটা যাকে আমি বারবার বলি স্লাইস অফ লাইফ এক খণ্ড জীবন আমি তাদের জন্য তুলে ধরব তার থেকে তারা নিজেরা বুঝবে এবং হয়তো আমার পছন্দ অপছন্দটাও বুঝবে সেটা করে যেতে থাকবো সেটার থেকে আমি সরে যাব না মানে ধরুন অনেকেই যে কোনো অস্থির সময় বন্ধুর পাস থেকে সরে যায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আপনার যে পারস্পরিক পছন্দ সেটা তো আপনি কখনো কোনো দুঃসময় গোপন করেননি না তার সঙ্গে বন্ধুত্বটাই তো হয়েছে অনেক পরে ও সত্যি কথা বলতে কি উনিশশো বিরানব্বই সালে মাত্র তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আচ্ছা তার আগে উনি ওর সঙ্গে আমার সেরকম কোনো যোগাযোগ কোনো দিনই ছিল না উনিশশো বিরানব্বই সালে যেদিন সত্যিদের মারা গেলেন আচ্ছা সেইখানে ওই শোকযাত্রার সময় ওর সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল আচ্ছা এবং ওর তার আগে বামপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের অনেকের সঙ্গে ছিল যদি ওর সঙ্গে ভালোই পরিচয় ছিল প্রমোদ দাসগুপ্তের সঙ্গে ছিল আরও অনেকের সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধবাহুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটাই তৈরি হলো সেই দিন থেকে এবং সেই বন্ধুত্বটাও আস্তে আস্তে হয়েছে এবং তার শিক্ষা দীক্ষা রুচি একটা সাংস্কৃতিক মনস্কতা সেইটা আমাকে ভালো লেগেছিল আমার তাদের বামপন্থীদের সম্বন্ধে আমার যে কোনো কি বলবো সমালোচনা নেই এমন কথা বলতে পারবো না আছে এমনকি তারাও বোধ হয় জানে কিন্তু আমি অ্যাজ ইট এক্সিস্ট সেখানে আমার তাদের কাজকর্ম মানে বা সরকার গঠন বা শাসন এটা আমার কাছে প্রেফারেবল মনে হয় এটা আমার মনোভাব আমার দৃষ্টিভঙ্গি কারোর কাছে উল্টোটাও মনে হতে পারে তবে এমন নয় যে আমি অন্ধ বামপন্থী ভক্ত 